হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভেচ্ছা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে কাজ ক্ষমতা এবং শক্তি এই অধ্যায়টা আছে এই অধ্যায়ের আমরা হচ্ছে চট্টগ্রাম বোর্ড দু হাজার যে উদ্দীপকটা আসছিল এবং তার সাথে যে প্রশ্ন সেগুলো সমাধান করব তো চলো আমরা আগে দেখে আসি উদ্দীপকটা কী ছিল লেখা আছে যে পনেরো কিলোওয়াটের একটি মোটর টু কুইন্টাল পানি মানে দুই কুইন্টাল পানি এক মিনিটে তিনশো মিটার উঁচুতে উঠাতে পারে তার মানে এখানে হাইট দেওয়া আছে তিনশো মিটার সময় আছে ওয়ান মিনিট দ্যাট মিনস ষাট সেকেন্ড টু কুইন্টাল এই কুইন্টালটা একটু ভাঙা শিখতে হবে তোমাদের জানো যে এক কুইন্টাল মানে হচ্ছে একশো কেজি তাহলে দুই কুইন্টাল মানে হবে হচ্ছে দুশো কেজি তার মানে এটা কুইন্টাল হিসাবটাকে কেজিতে কনভার্ট করতে হবে আর পনেরো কিলোওয়াট দেওয়া আছে কিলোওয়াটটাকে কিন্তু ওয়াট করা লাগবে তোমরা জানো ক্ষমতা রেখে হচ্ছে ওয়াট এক কিলোয়াট সময় হচ্ছে এক হাজার ওয়াট তাহলে পনেরো কিলোয়াট মানে হচ্ছে পনেরো হাজার ওয়াট হবে তো চলো প্রশ্ন চলে আসি প্রশ্ন কি ছিল দেখি আপনার প্রথম কোশ্চেন যে বৈজ্ঞানিক প্রতীক কাকে বলে বৈজ্ঞানিক প্রতীক হচ্ছে যে বিজ্ঞানের কিছু রাশি আছে বৈজ্ঞানিক কিছু রাশি আছে যেগুলো আমরা হচ্ছে এই রাশিগুলো যখন গাণিতিকভাবে প্রকাশ করি তখন সেগুলোকে আমরা কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রতীক বলি আমরা অর্থাৎ বিজ্ঞানের ব্যবহৃত রাশিগুলো যখন গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা হয় তখন এটাকে আমরা বৈজ্ঞানিক প্রতীক বলি আমরা খ নম্বর চলন গতি ও ঘূর্ণন গতির মধ্যে পার্থক্য দুটো পার্থক্য চেয়েছে চলন গতি হচ্ছে তোমরা জানো যে নির্দিষ্ট সময় পর পর কণাগুলো হচ্ছে একই দিকে যদি অতিক্রম করে তাহলে কিন্তু সেটাকে আমরা চলন গতি বলি আর ঘূর্ণন গতি হচ্ছে যে একটা নিজস্ব কেন্দ্র থাকে সে কেন্দ্র করে কিন্তু গতিশীল যে কণাগুলো থাকে তাদেরকে ঘূর্ণ গতি বলা হয় একটা করে তারপর একটা করে উদাহরণ হয়েছে মানে পার্থক্য হয়েছে আর একটা আমরা বলতে পারি যে চলন গতির ক্ষেত্রে কণাগুলো কিন্তু বারবার একই দিকে অতিক্রম করে না চলন গতি ক্ষেত্রে কিন্তু ঘূর্ণন গতি ক্ষেত্রে কণাগুলো বারবার কিন্তু একই দিকে অতিক্রম করে দুটো হয়ে গেল এছাড়া তোমরা উদাহরণ দিতে পারো চাইলে পারে তো দুটো চেয়েছে মানে দুটো দিলে নাফ এখানে গ নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে মোটরটির কার্যকর ক্ষমতা নির্ণয় করতে হবে তোমরা জানো যে ক্ষমতা যে সূত্রটা ক্ষমতা সূত্র আমরা জানি হচ্ছে পি সমান কিন্তু জানি আমরা এম জি এইচ বাই হচ্ছে টি এটা ক্ষমতা সূত্র সো মানগুলো আমরা একটু এখানে আমরা বসানোর চেষ্টা করব এম এর যে মানটা ছিল তোমাদের আগে বলেছে যে টু কুইন্টাল দেওয়া আছে এখানে দুই কুইন্টাল এক কুইন্টাল সমান আমরা জানি একশো কেজি তাহলে দুই কুইন্টাল দুই ইন্টু হচ্ছে একশো তখন এটা কেজিতে রূপান্তর হবে হবে হচ্ছে দুইশো কেজি জি এর মান তোমরা জানো জি এর মানটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা ফিক্সড আর এই হাইটটা দেওয়া আছে হচ্ছে তিনশো মিটার উঁচুর কথা বলা ছিল তাহলে তিনশো মিটার টি হচ্ছে ওয়ান মিনিট দেওয়া আছে এটাকে আমরা সেকেন্ডে কনভার্ট করবো এক মিনিট সমান হচ্ছে ষাট সেকেন্ড সো মানগুলো আমরা বসাই এম এর মান হচ্ছে দুইশো কেজি ইন্টু জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট আর এইচ এর যে মান সেটা হচ্ছে তিনশো মিটার ডিভাইড বাই হচ্ছে সিক্সটি তাহলে আমাদের যে মোট ক্ষমতাটা আসবে ক্ষমতাটা একটু আমরা হিসাব করবো ক্ষমতার মান হচ্ছে দুইশো ইন্টু হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু হচ্ছে তিনশো ভাগ হলো সিক্সটি ন হাজার আটশো ওয়াট এটা হচ্ছে ক্ষমতা মান পিয়ের মান অর্থাৎ এই ক্ষমতার মানটা চেয়েছিল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো সহজ অঙ্কটা আমরা পরবর্তী আমাদের যে প্রশ্ন আছে সেটাতে চলে যাব আমরা এখন আমাদের যে ঘর নম্বর প্রশ্ন আছে সেটার সমাধানে যাব তো চলো ঘর নম্বর প্রশ্নটা কী আছে দেখে নিয়ে ঘর নম্বর প্রশ্ন আছে মোটরটির কর্মদক্ষতা পাঁচ পার্সেন্ট বৃদ্ধি হলে ব্যয়ত শক্তির কি পরিমাণ পরিবর্তন হবে তো আমাদের আগে হচ্ছে কি পরিমাণ কর্মদক্ষতা আছে সেটা তো আমরা জানি না সেটা আগে আমাদের বের করে নিতে হবে তো চলো আমরা ঘর নম্বরটা শুরু করি সেটা হচ্ছে কর্মদক্ষতা আমরা প্রকাশ করি ইটা দা ইটার সময় হচ্ছে পি প্রাইম বাই হচ্ছে পি গুণিত হচ্ছে একশো পার্সেন্ট তো আমরা আমাদের যে পি প্রাইমের যে মানটা সেটা কিন্তু নয় হাজার আটশো এটা কিন্তু গণম থেকে পেয়েছিলাম আর পি মোট যে ক্ষমতাটা একটু সাইডে তোমাদের মানগুলো একটু দিয়ে দিই আমরা সেটা হচ্ছে যে পি প্রাইম যেটা অর্থাৎ কার্যকর ক্ষমতা নয় হাজার আটশো যেটা এই ক্ষমতার মানটা এত এই মানটা আমরা কিন্তু গ থেকে পেয়েছিলাম এত ওয়াট গণং হতে গণং হতে গণং হতে পেয়েছে আর পি এর মানটা হচ্ছে পনেরো কিলো ওয়াট দ্যাট মিনস হচ্ছে পনেরো হাজার হবে অর্থাৎ পনেরো হাজার ওয়াট এটা ওয়াটে কনভার্ট করলাম তাহলে পনেরো হাজার ওয়াট ইন্টু হচ্ছে একশো পার্সেন্ট সো তাহলে আমরা এখান থেকে আমাদের যে কর্মদক্ষতা সেই মানটা আমরা পাবো মানটা আমরা দিয়ে দিই নয় হাজার আটশো ভাগ হচ্ছে পনেরো হাজার গুণ হচ্ছে একশো ভাগ হলো পনেরো হাজার তাহলে এখানে যে মানটা আসে সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট এই পার্সেন্ট হচ্ছে কর্মদক্ষতা আমাদের আসছে এখন আমাদের কর্মদক্ষতারও পাঁচ পার্সেন্ট
শক্তি আমরা ডাব্লু দ্বারা প্রকাশ করতে পারি এখানে শক্তিটাকে ব্যয়িত শক্তি ডাব্লু তো ডাব্লু সমান হচ্ছে এম জিএস তো মানটা হচ্ছে এম এর যে মানটা সেটা কিন্তু দুই কুইন্টাল বলছিল সেটা আমরা গতে দেখছিলাম দুই কুইন্টাল মানে দুইশো কেজি জি নাইন পয়েন্ট এইট আর এইচ এর যে মানটা এইচ কিন্তু হচ্ছে তিনশো মিটার ছিল তো এই মানটা পুরোটা আমরা হিসাব করব দুইশো ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু হচ্ছে তিনশো সো পুরো মানটা আছে ফাইভ এইট এইট ট্রিপল জিরো এত হচ্ছে জুল প্রথম ক্ষেত্রে ব্যয়িত শক্তি এবার হচ্ছে যে আমাদের কর্মদক্ষতা ফিফটি পার্সেন্ট বৃদ্ধি করব বৃদ্ধি করার পর কত আসে দেখি ফাইভ পার্সেন্ট কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি তে সমান হচ্ছে সিক্সটি ছিল আরও ফাইভ পার্সেন্ট আমরা বৃদ্ধি করছি তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো সেভেন্টি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট এটাকে যদি আমরা আমরা যদি এটাকে পার্সেন্ট থেকে এটাকে আমরা যদি শতকরাটা ভেঙে নেই তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে জিরো পয়েন্ট হচ্ছে সেভেন জিরো থ্রি থ্রি এত পাবো আমরা এখন আমাদের যে শক্তিটার মানে কার্যকর ক্ষমতা যেটা আসবে কার্যকর ক্ষমতার হচ্ছে কার্যকর ক্ষমতা এটাকে আমরা পি প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করি এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো থ্রি থ্রি আর পনেরোশো ছিল আমাদের পনেরো হাজার ওয়ার্ড ছিল সো এই ক্ষমতাটা আসবে ফাইনালি পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন সেভেন এটা গুণ হচ্ছে পনেরোশো পয়েন্ট সেভেন জিরো থ্রি থ্রি গুণ হচ্ছে সরি পনেরো হাজার পনেরো হাজার এটা মানটা আসতে হচ্ছে ওয়ান জিরো ফাইভ ফোর নাইন পয়েন্ট হচ্ছে ফাইভ এত ক্ষমতা অতএব এটা এখন হচ্ছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে আমাদের মানে ব্যয়িত শক্তিটা আসবে অতএব হচ্ছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যয়িত শক্তি আগে আমরা ডাব্লু দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম এটাকে আমরা ডাব্লু প্রাইম দিই যে সেম না হয় ওয়ান জিরো ফাইভ ফোর নাইন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু হচ্ছে সিক্সটি কারণ সূত্রটা হচ্ছে তোমরা জানো যে এই ডাব্লু ডাব্লু শোন হচ্ছে সূত্র আমি পাশে লিখে দিচ্ছি ডাব্লু শোন কিন্তু পিটি এই সূত্র অনুসারে আমরা দিচ্ছি তো পি টি বলতে এখানে পি প্রাইম আমাদের পি প্রাইমের মানটা বসাইছে আর টি এর মানটা হচ্ছে সিক্সটি অর্থাৎ প্রতি মিনিটের কথা বলেছিল গুণ হচ্ছে ষাট এই মানটা আসছে হচ্ছে সিক্স থ্রি টু সিক্স থ্রি টু নাইন সেভেন জিরো এত এত জুল এখন আমাদের এই যে মানটা আসে আমাদের বলা আছে যে মানের কি পরিবর্তন হবে পরিবর্তন পরিবর্তন বলতে আমরা হচ্ছে বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ বলি অতএব হচ্ছে ব্যয়িত শক্তির পরিবর্তন পরিবর্তন এটা সমান হচ্ছে থ্রি সিক্স থ্রি টু নাইন সেভেন জিরো নাইন সেভেন জিরো সিক্স থ্রি টু মাইনাস হচ্ছে আগের যে মানটা অর্থাৎ হচ্ছে ফাইভ এইট এইট ট্রিপল জিরো এত জুল সো এখান থেকে আমরা যদি বিয়োগ করি এটা মাইনাস হচ্ছে ফাইভ ডাবল এইট ট্রিপল জিরো মানটা আসছে হচ্ছে চুয়াল্লিশ হাজার নয়শো সত্তর এত জুল হচ্ছে আমাদের পরিবর্তন হবে এটা চেয়েছে তোমাদের আরেকবার একটু রিপিট করব প্রথমে আমাদের হচ্ছে যে মোট মানে আমাদের যে যন্ত্রটা ছিল মোটরটা সেই মোটরটার যে মেন কর্মদক্ষতা সেটা আমরা বের করে নিয়েছি যেটা ছিল হচ্ছে সিক্সটি এরপর প্রথম ক্ষেত্রে ব্যয়িত শক্তি আমরা বের করেছি ব্যয়িত শক্তি হচ্ছে এম জি এইস এম জি এইস এর যে মানটা দেওয়া হচ্ছে সেটা বের করলাম এটা কোনো পরিবর্তন ছাড়া পরবর্তী কর্মদক্ষতা পাঁচ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলে আমাদের হচ্ছে এই যে পাঁচ পার্সেন্ট যোগ করে দিলাম এটা আসছিল এটা শতকরাই ছিল এটাকে আমরা একশো দ্বারা ভাগ করে দিয়ে আমরা শতকরা থেকে পরিবর্তন করে নিয়েছি এরপর কার্যক্রম কত হবে আমাদের তাহলে ওইটার সাথে আমরা পনেরো হাজার যে আমাদের আগে ছিল আর সেভেন্টি পার্সেন্ট সেভেন্টি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট যে হলো মানে পাঁচ পার্সেন্ট বৃদ্ধি হওয়ার পরে কত হলো সেই শক্তিটা আমরা বের করে নিয়েছি মানে সেই ক্ষমতাটা আমরা বের করে নিয়েছি এই ক্ষমতাটাকে আমরা এবার কনভার্ট করলাম হচ্ছে ব্যয়িত শক্তিতে ব্যয়িত শক্তি সূত্র হচ্ছে ডাব্লু সমান হচ্ছে পিটি সেই পি এর মান আমরা বসাইছি টি এর মান বসাইছি এটা আসছে এরপরে আমাদের চেয়েছিল যে আগের এবং হচ্ছে পরের এই দুটো শক্তির পরিবর্তন সো পরিবর্তন বলতে আমরা বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ করে দিচ্ছি এই পরিবর্তন আসছে অর্থাৎ এতটুকু শক্তির পরিবর্তন আসছে আশা করি যে আমরা বুঝতে পেরেছ আজকে আমাদের পর্বটা এখানে শেষ করব আর পরবর্তী পর্বে তোমাদের বোর্ডে নতুন কোনো সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে আবার হাজির হবো ততক্ষণ বন্ধু অনেক ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ